E mais de 240, né, 240 milhões de pessoas provavelmente contraíram Covid-19 nos 20 primeiros dias de dezembro na China, número que representa quase 18% da população do país. Os dados são da Comissão Nacional de Saúde Chinesa e foram informados pela Bloomberg News. Esses números, no entanto, eles devem deixar de ser divulgados. Então, agora eu quero chamar o Miguel Daúde para entrar aqui na nossa conversa, o nosso comentarista. Daúde, o que, que essa notícia sinaliza? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. É, Priscila, sim, sinaliza uma grande preocupação, principalmente para o Brasil, que tem uma dependência muito grande da China das suas exportações. Esse número de, de contaminados na China, apesar do número de mortes não ter a mesma proporção, é um número elevadíssimo, né? a China aí tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, isso tudo leva a, a, a uma possibilidade de uma evolução muito grande da doença. E a gente sabe que essa doença atingindo proporções né, astronômicas de contaminação, como seria o caso da China, ela pode, sem dúvida nenhuma, levar à, à mutação do vírus. Né? A China, o, pelo que se coloca os especialistas, os cientistas, ela tem lá as suas vacinas, que é de vírus vivo, né? que acabou não tendo a eficiência das outras vacinas de RNA. Enfim, isso pode provocar uma mutação e essa mutação pode novamente... É, esses vírus caminharem para o mundo afora e gerar novamente uma pandemia, que eu espero que não aconteça. Mas, Priscila, não vamos ser tão pessimistas assim. A China, ela evidentemente, tem a capacidade de controlar tudo isso e a gente espera que a China consiga superar esse momento de dificuldade que ela vem vem vivendo e nós aqui estamos na expectativa, né? por dois aspectos, a expectativa de que esse vírus fique confinado e ele não tome uma proporção diferente e a outra é que a relação comercial entre Brasil-China, que hoje o Brasil tem uma dependência muito grande é, do seu mercado, aí eu já tenho conversado com alguns pecuaristas, Priscila, estão muito preocupados, né? pelo preço da roupa do boi, mas isso é um capítulo que a gente vai, vamos voltar no mercado para falar é, sobre o que pode acontecer na questão da pecuária, que eu acho que é muito importante, é uma análise preditiva, não é uma análise factual. O que está acontecendo agora é uma análise que pode, podemos fazer, dada a evolução deste cenário. Aqui a gente tem a possibilidade do câmbio também, ter, ficar abaixo de 5, então tem uma série de fatores, o preço do bezerro já caiu muito e está havendo aí um sentimento muito difícil por parte dos pecuaristas, mas a gente volta a esse cenário mais para frente. Mas a situação da China realmente preocupa, Priscila. 